S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous allons reprendre la session. Nous allons reprendre la session donc après la pause déjeuner et cette belle séance de photos et avec une nouvelle série de présentations. Et euh, avant de laisser la parole à Nicolas, Nicolas Fédou qui est euh, qui travaille donc, euh, qui est mon collègue, il travaille à la Chambre d'agriculture de la Dordogne, euh, et qui va nous présenter son, son travail sur le projet. Je voudrais juste rappeler l'importance de, de respect des temps de parole, mais bon, ça a été respecté hein, jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison, et qui aura aussi un temps de questions-réponses qui, qui est prévu à la fin du séminaire. À toi, Nicolas. Merci, Nathalie. Mais rebonjour à tous. Et euh, donc aujourd'hui, on va changer un peu de. Je vais vous parler un peu plus des travaux de la Chambre dans le cadre du projet Triple euh, C. Donc l'idée du projet Triple C, comme vous l'avez compris, c'était de capitaliser des projets. Donc nous, avec, euh, à la Chambre d'agriculture, l'intérêt, c'était d'aller chercher ben, les, les bonnes pratiques un peu qui existaient, de les analyser dans le, sur euh, ben, je veux dire, le monde rural et l'agriculture, et aussi pour les collectivités du monde rural. Donc ça, c'était la mission qu'on avait dans le projet, donc pour alimenter la, la plateforme qui vous a été présentée précédemment. Avant de commencer, je vais juste vous refaire un petit point de climat, parce que moi, ça me paraissait important, justement, de reparler un petit peu du climat et de cette année 2022 et des quelques années qu'on a pu vivre. Euh, grosso modo, l'une des choses qui est ressortie de la capitalisation de ces projets, c'est que la, sensibilisa la, pardon, la sensibilisation était encore très importante à avoir sur nos territoires, parce qu'on voit que si on n'a pas un socle commun de connaissances sur ce qui se passe et ce qui nous attend, ça va être, comme l'a pu le dire Julia, très compliqué de parler ensemble des choses qu'on ne connaît pas. Donc forcément, de poser les bonnes bases et d'avoir des éléments communs. Alors sur la Dordogne, et c'est vrai sur le sud-ouest, mais principalement sur notre territoire, on voit que la période qu'on connaît, 1983 jusqu'à 2012, a été la période la plus chaude depuis 1400 ans sur notre territoire. Donc ça, c'est des relevés aujourd'hui qu'on a. Les canicules extrêmes s'accentuent. Si on a vécu 2002, ce n'est pas une, c'est deux, mais trois canicules qui se sont succédées du mois de juin jusqu'au mois de septembre, avec des températures au-delà de 40 degrés, ce qu'on n'avait pas connu encore trop sur le territoire, mais ponctuellement. Et surtout, pour moi, 2020-2022, aujourd'hui, c'est un peu des années qu'il va falloir regarder un peu dans le détail pour les dix années qui nous attendent. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2030, c'est un peu ces années-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 et 2020 au niveau de nos cultures, au niveau de notre gestion justement de l'eau, pour un peu ben, prendre des bonnes décisions très rapidement après, ce qu'il faut mettre en place et ce qu'on verra les bonnes, les, enfin, les bonnes pratiques un peu qu'on a repérées. Juste une chose pour euh, vous donner des références et justement des petits mots-clés quand on veut communiquer sur le changement climatique. 1973, 2003-2011, qui sont des canicules, des, des années assez, très chaudes qu'on a pu connaître jusqu'auparavant, ça sera des années fraîches à l'horizon 2050, pour vous dire que ce qui était aujourd'hui des extrêmes chaudes qu'on avait en mémoire et qu'on souvent on ressort quand on parle de climat, ça sera des années fraîches en 2050. Ça, c'est pour avoir des petits, des petits repères quand on parle de changement climatique. La deuxième chose, c'est la pluviométrie. Alors effectivement, comme on a pu déjà le dire, la pluviométrie chez nous, on en a, on en aura toujours, effectivement. Mais sur le département, effectivement, on a vu déjà des choses un peu s'infléchir. Alors j'explique pourquoi. Le sud du département, principalement le Bergeracois, a connu a, a un niveau de pluviométrie moins élevé que le nord. Sauf que le nord du département de la Dordogne a beaucoup perdu en pluviométrie par rapport au sud. Donc on a quand même une légère inflexion annuelle des pluviométries sur le département. Il y a encore assez d'eau pour produire et pour faire des choses, mais il y en a un peu moins qu'avant. Mais on en a encore beaucoup plus que certains territoires de l'Europe, comme nos amis portugais ou espagnols, sur certains territoires, justement. Donc l'année 2022, c'est 580 mm. La référence qu'on a sur le département, c'était une moyenne de 900 mm il y a 30 ans en arrière. Donc pour donner un peu les échelles de... qu'on a aujourd'hui qui se mettent en place. Et dernièrement, pour communiquer sur le changement climatique, malheureusement, ce qui impacte, et on a pu le déjà le dire un peu dans, depuis hier et aujourd'hui, c'est toute la partie aléa. Et je dois dire que l'année 2022, pour notre département et notre région, n'a pas été des plus calmes. Je dirais bien que la cellule de crise qu'on a eue toute l'année, on l'a ouverte en début d'année, on l'a refermée quasiment qu'en fin d'année, après la période de gel. On a eu cette fameuse canicule au mois de juin. On a connu les orages, donc Joël qui est parmi nous pourra peut-être en parler au moment des questions. Je ne sais pas si elle, si, si elle pourra le dire. Mais on a quand même connu un épisode traumatisant sur un territoire avec des intensités qu'on n'avait jamais eues. La forêt qui a été énormément touchée sur ce territoire. La forêt aussi a été impactée, alors pas qu'en Dordogne, mais en Gironde aussi, par des incendies d'ampleur qu'on n'avait pas connus encore sur le territoire. Donc des choses qui se mettent en place. Nos amis portugais qui étudient ça depuis un certain nombre d'années, eh on voit qu'aujourd'hui, euh, on connaît un peu ben, l'arrivée de, de, de méga-feux, on va dire, en fait, des choses qu'on ne connaissait pas. 
Et le risque d'inondation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand on parlait de pluviométrie de plus en plus intense, des choses comme ça, on a certains aujourd'hui territoires qui vont être touchés de plus en plus par ces inondations un peu éclairs, avec des intensités de plus en plus importantes. Donc on voit que l'année 2022 nous a permis un peu de, de, de brasser un peu tout ce qui pouvait nous attendre demain sur, sur notre région. Donc je reviens un peu plus sur le projet triple C. Donc le projet triple C, quand on a étudié, comme on disait tout à l'heure, on a eu la chance de pouvoir aller rencontrer des porteurs de projets un peu partout en Europe sur la thématique agricole et rurale. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est que ce qu'il en ressort, c'est qu'un acteur essentiel de la transition énergétique et climatique des territoires, c'est l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture, aujourd'hui, elle a un vrai rôle à jouer pour justement eh bien, adapter nos territoires, les aménager et accompagner les collectivités dans les choix à faire sur nos territoires. Alors, ce qui est ressorti dans cette étude, c'est qu'on a défini quatre leviers, en fait. Donc, un premier levier qui est la réduction et la consommation d'énergie sur les exploitations, mais aussi sur, dans les collectivités, puisqu'on va pouvoir accompagner les collectivités là-dessus. Le deuxième volet, c'est la production d'énergie renouvelable. Donc, je reviendrai en détail un peu de ce qu'on peut connaître sur le territoire et ce qui peut être mis en place. Le stockage carbone, on en a beaucoup parlé ce matin, mais effectivement, c'est un des enjeux en agriculture, c'est qu'on peut être un des vecteurs du captage carbone sur le territoire. Et enfin, la partie adaptation, parce que pour avoir une agriculture demain, il va falloir qu'elle s'adapte forcément, donc un levier d'adaptation. <coughs> Pardon. Donc le premier volet, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est économie d'énergie sur l'exploitation. Alors, on a essayé de faire des fiches synthèse, donc c'est le petit tableau que vous avez en dessous, donc je ne vais pas rentrer dans le détail trop du tableau, mais vous pourrez voir qu'aujourd'hui, on a défini des, des axes à enjeux prioritaires et secondaires, en fait des leviers sur lesquels on pouvait agir par filière, et quelles étaient un peu les priorités à mettre en place pour pouvoir avoir un effet bénéfique sur l'économie d'énergie sur les exploitations. Donc des exemples, par exemple, qui ont été retenus et qui ont été étudiés dans différents projets, c'est tout ce qui est le pilotage de la fertilisation en grande culture. Donc là, pareil, quand on a sondé un peu tous ces projets, on voit qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, et vous les retrouvez dans la plateforme, justement, triple C, qui ont pu être travaillées un peu partout en Europe et qui peuvent servir aujourd'hui de référence avec ben, l'optimisation des choses sur, sur grande culture. Un deuxième axe, c'est l'autonomie alimentaire des bovins, par la luzerne, les enfin, voilà, tout ce qui va être travail sur l'autonomie en élevage. Le troisième axe, et là, je suis, en fait, quand je vois ça, je me dis qu'on n'est pas si mal aussi en Dordogne, parce qu'on a quand même déjà beaucoup avancé sur ces travaux, c'est tout ce qui est simplification du travail du sol, l'agriculture de conservation, la conversion de prairies, ce qui a été présenté hier justement sur risque à sur le département du Lot-et-Garonne, était un exemple un peu de ce qui se mettait en place aussi sur tout le territoire. Et après, d'autres éléments sur la partie un peu plus thermique, sur le chauffage de l'eau, sur les échangeurs pour les bâtiments agricoles. Voilà, des actions qui, aujourd'hui, maintenant, sont déjà en place et qu'on peut commencer à, à, à regarder de plus près et voir un peu les résultats attendus pour l'avenir. Le deuxième levier, je le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, la production d'énergie renouvelable, qu'elle soit en agriculture ou sur les collectivités, l'idée, c'est qu'elle permette d'avoir une plus-value sur le territoire. Donc, il faut qu'on qu puisse travailler sur ces éléments-là. Donc, les quatre principales sources vont être le solaire. Donc, on verra sur le solaire tout à l'heure un peu ce qui te décline. La partie hydraulique pour la production d'énergie, la méthanisation et la biomasse. C'est les quatre axes un peu qui ont été retenus dans les différents projets qu'on a pu auditer et qui peuvent facilement aujourd'hui s'appliquer sur des territoires et répondre à la demande aussi des, enfin, de besoins d'énergie en autoconsommation sur les exploitations, mais aussi pour la distribution auprès des, des collectivités présentes sur le territoire. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut développer des choses, et nos agriculteurs sont bien passés pour le faire, ils le font déjà. Il y, a des, il y a quand même pas mal de projets déjà qui ont démarré maintenant depuis un certain temps. Donc toute la partie solaire thermique et photovoltaïque, aujourd'hui euh, pas mal de projets sont en place un peu partout en Europe et ce, petit à petit on commence à avoir des références là-dessus et à pouvoir justement monitorer un peu plus ben, l'impact que ça peut avoir en matière d'économie d'énergie. La partie méthanisation, sur notre département aujourd'hui c'est environ une dizaine de méthaniseurs qui sont en fonctionnement rien que sur le département de la Dordogne qui justement engagent derrière des choses où on peut ben, réfléchir à aller plus loin. Pardon. Vrai que pour aller un peu plus loin derrière la méthanisation, la, la partie biomasse. Nos agriculteurs, aujourd'hui, ils peuvent produire des choses aussi pour eux, mais aussi pour les collectivités autour, et amener justement une partie biomasse sèche, par exemple, tout ce qui est bois énergie, la paille, pour les, les, enfin, tout ce qui est culture énergétique, et ensuite la partie biomasse carburant pour l'agrocarburant, les huiles végétales et le biométhane. Et enfin, le dernier volet, c'est la microhydraulique. Aujourd'hui, quand on parle de création justement de ressources, il peut y avoir une réflexion plus globale, d'avoir peut-être des systèmes avec un volet énergétique couplé justement au stockage de l'eau pour créer des choses un peu plus vertueuses et qui vont justement pouvoir servir à des multiples partenaires et un développement local et une résilience un peu plus importante de cette énergie. 
Le troisième levier, le stockage carbone. Alors ce matin, effectivement, on a vu plein de choses. Donc là aussi, c'est un vrai enjeu et on sait que ben, sur, le, enfin, sur notre département, ben, petit à petit, de nombreux projets émergent sur la partie bon carbone, des choses comme ça. Donc de plus en plus, aujourd'hui, on va pouvoir aller chercher dans les travaux qu'on a récupérés sur Triple C et qu'on a pu auditer ben, des démarches et surtout des, des, des diagnostics qui existent, des choses qui, qui permettent vraiment de quantifier les choses et d'amener justement un plus sur le stockage carbone et de définir les actions justement qui sont les plus vertueuses sur nos territoires. Donc par exemple, quand on a audité on est sur le département, on a déjà des programmes en cours, donc ceux qu'on vous présente aujourd'hui, que ce soit Risque Aquasoil pour hier et Triple C aujourd'hui, mais aussi des, des programmes comme Bis Carbone, Label Bas Carbone, les diagnostics Bon Carbone, voilà des choses. C'est des choses qui ont démarré maintenant depuis plus d'une dizaine d'années sur tous les territoires et qui commencent à porter leurs fruits en matière de, 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 de compensation et d'atténuation au changement climatique. Et des actions, alors je dis prometteuses, mais elles sont plus prometteuses, puisqu'aujourd'hui elles sont menées maintenant elles aussi depuis de nombreuses années. C'est toute la partie culture de couverts végétaux, le maintien et le renouvellement des prairies, qui est un enjeu aujourd'hui. Si on veut continuer à stocker du carbone, il faut qu'on ait des prairies qui fonctionnent, et donc un élevage présent sur nos territoires. Tout ce qui est agriculture de conservation, et un enjeu aussi très important, et là aussi les tempêtes, les incendies, c'est la gestion forestière qui demain sera aussi un enjeu très fort sur la partie bon carbone et stockage carbone. Et enfin, le quatrième levier, qui nous ramène un peu plus au côté agricole, où là, je vais avoir deux cas de figure. Bon, pour moi, l'adaptation au changement climatique, il y a deux volets. Il y a l'adaptation, elle devient nécessaire donc, parce qu'on a une vulnérabilité, mais il y a aussi l'adaptation devient possible en raison de l'apparition d'opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le changement climatique, on peut aussi le prendre comme une opportunité et d'amener sur un territoire des nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément de présentes sur un aujourd'hui sur certains secteurs. D'où l'intérêt de nos travaux aussi croisés et d'aller voir ailleurs ce qui se fait pour pouvoir justement étudier au mieux les choses qui se développent à court terme sur nos secteurs. Et là, les défis, forcément, on en a parlé, c'est la gestion de l'eau, la gestion des sols, et ça va être surtout la remontée des zones de production. On voit aussi des choses qui se mettent en place aujourd'hui, donc l'important, c'est de, de, de les suivre, de les suivre de très très près et de voir de créer derrière des dynamiques agricoles viables et tenables. Et un des enjeux demain, ça sera la variabilité, variabilité des revenus. On voit que le changement climatique aujourd'hui, ben, les aléas, que ce soit les, les évolutions aussi de prix, ça c'est un gros enjeu. Donc l'outil hier qu'on vous a présenté, rentrer dans ce démarche-là aussi, de pouvoir essayer de, de quantifier ces risques et de pouvoir les, les accompagner au mieux. Et enfin, dans la partie adaptation, donc là je reviens un peu plus sur ce qui est mené, je vais dire, sur nos territoires, à la Chambre de la Culture et dans, et dans le groupe du réseau des chambres, c'est d'abord de travailler sur les groupes existants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le changement climatique, il faut qu'on l'intègre déjà, mais qu'on l'intègre de plus en plus dans tous nos groupes de travail et qu'on amène des vraies solutions, des actions. C'est-à-dire que ces groupes-là, ils ont été déjà sensibilisés au changement climatique, donc que ce soit les réseaux défi, nos GI2E, les groupes 30 000, les différents groupes qui peuvent être accompagnés sur nos territoires. Et l'idée, c'est qu'ils aient tous ces éléments-là à leur portée. Quand on parlait tout à l'heure d'amener la plateforme triple C au niveau des maires, je pense qu'aussi, c'est un outil qu'on pourra amener dans nos formations, auprès de nos agriculteurs, dans nos groupes, pour qu'ils voient les solutions qui sont abordées un peu partout et sur quelles thématiques. Un deuxième étape, c'est à court terme. Donc, pour parler changement climatique à court terme, il va falloir encore sensibiliser et former tous les acteurs du territoire. Aujourd'hui, quand on dit on forme l'agriculture, mais ce n'est pas que l'agriculture qu'il faut former. On doit sensibiliser tout le monde et sensibiliser tout le monde à une agriculture résiliente au changement climatique et économiquement, économiquement viable. Pardon. On doit adapter les itinéraires techniques, donc les premières solutions, voilà, on change des pratiques, euh, la taille, c'est déjà les choses qui sont en place. On implante différentes, différemment les cultures, on décale les cycles, différents exemples d'itinéraires techniques modifiés. On va faire évoluer les choix des précocités des cultures. Toutes ces choses-là, ça a été repéré un peu dans tous les projets, mais effectivement, c'est à chaque territoire et localement qu'on va pouvoir l'adapter par rapport aux besoins de chacun des territoires. C'est-à-dire que c'est très général, mais il va falloir à chaque fois l'adapter aux filières présentes sur un territoire. Bon, les cultures dérobées, aujourd'hui, on voit des opportunités eh bien, par l'augmentation des températures, des choses qui ne se faisaient pas jusqu'à présent, qui deviennent possibles. Donc on va pouvoir tenter des choses et amener des techniques nouvelles sur ces territoires-là. La conservation des sols, j'en avais parlé déjà tout à l'heure. Pour surtout un enjeu, c'est la meilleure étention en eau des sols, comme peut dire Jean-François. Il faut qu'on garde l'eau sur nos continents, parce que si on ne capte pas à un moment, eh bien, on la perd. Et justement, l'enjeu, c'est de garder, et l'un des enjeux, c'est le sol aujourd'hui. Clairement, on a pu le voir hier dans la, préparation, dans la présentation qui nous a été faite. Introduire les courriers végétaux, c'est déjà fait, mais on doit intensifier ça dans ben, la culture interne aussi, c'est-à-dire qu'en culture pérenne, on doit pouvoir continuer à... Les choses sont déjà en place, mais il va falloir massifier ces, ces éléments-là pour pouvoir ben, justement améliorer la qualité et la vie de nos sols. 
Et enfin, adopter un schéma hydraulique territorial, c'est-à-dire que là aussi, la réflexion sur l'eau, elle doit être territoriale, c'est ce qu'on a pu déjà aussi aborder, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit partagée et qu'on puisse sécuriser aujourd'hui nos volumes, partager et les piloter. Les piloter, aujourd'hui, on a les moyens de les piloter, donc on peut prouver que l'eau, on sait l'utiliser, on sait l'utiliser à bon escient, donc aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de partager ces choses-là aussi avec nos partenaires sur les territoires. Et enfin, à long terme, donc des fois, on n'en parle pas trop à long terme, c'est vraiment une nécessité de réfléchir ben, quelle agriculture demain sur nos territoires, qu'est-ce qu'on aura comme climat et qu'est-ce qu'on veut sur nos territoires. Donc, c'est vraiment avoir une réflexion plus globale à l'échelle un peu plus longue. Donc, en fait, les enjeux majeurs donc, dans les actions qu'on a menées même dans le cadre de la Chambre sur triple C, ça a été aussi de communiquer et des communications ciblées. Donc, ça a été la création de supports pour les collectivités, pour les agriculteurs, pour les formations, avec qui recueillaient justement toutes ces bonnes pratiques, qu'elles soient identifiées dans le projet ou qu'elles soient également portées par la Chambre d'agriculture et le réseau des chambres, ou des bonnes pratiques qu'on a pu déceler sur nos partenaires habituels de travail sur le secteur. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on le diffuse au maximum, comme je disais, peut-être à l'ensemble du monde agricole, mais aussi aux élèves, aux étudiants, et au grand public, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à communiquer au grand public tout ce qu'on fait de bien, parce que je pense que le monde agricole fait des choses très très bien, mais on n'arrive pas forcément à les transmettre. Et enfin, la formation. Pour moi, la formation, aujourd'hui, c'est un des axes principaux dans, dans cet enjeu-là. C'est justement dans le parcours initial aussi, dans les installations, d'intégrer petit à petit peut-être toute cette notion d'évolution de climat et dans l'accompagnement des collectivités qu'on peut avoir dans les différents plans qui, aujourd'hui... Euh, eh bien, arrive que ce soit les PCAET, les plans de climat et énergie, des choses comme ça, où là on va pouvoir amener ces éléments-là qui ont été partagés par tous les partenaires et qui vont abonder justement sur eh bien, le choix qu'on aura à faire demain en matière de pratique. Voilà. Ok, thank you very much, Nicolas. Now we are moving on to the next presentation by Ronaldo Gabriel that is a researcher of the University um, Universidad de Trasos Montes e e Alto Douro in Portugal, and he will present the, the interaction between human and physical health and the environmental action. Diego, can you put it bigger? <laughs> oh. It's okay. Thank you so much. So, uh, good afternoon, everybody. I'm going to talk about uh, synergy between nature and health to face the climate change. So when we, we talk about these kind of issues, we have to talk also about the concept of human health. The human health concept is not a new one, but the definition of human health is quite new. We just have three, uh, three years uh, that uh, they are built by a group of experts that come from two, four global uh, partners based on the <coughs> United Nations. And this kind of approach, this kind of definition, gives us uh, a very good information because uh, say us that the one health is not uh, a state, it is a kind of approach that we can use to uh, aim this kind of state where the people can get the health in harmony with the nature, with harmony with the health of the ecosystems. That is very important today because we can solve one problem, uh, two problems at the same time. When we talk about an approach, we are talking about the improvement of the capacity of building to get that aim, where some kind of sectors and disciplines from the academic, technical uh, fields can work with the society in order to harmonize that work to achieve that kind of uh, a health where there are an improvement of the health of the ecosystem, of the humans also. Uh, the same, uh, the same uh, expert panels that uh, made the definition of human health give us also a conceptual uh, framework that uh, will be very useful for each one to know what is uh, this, his role 
in, 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 in order to contribute for the improvement of the, that aim. That kind of uh, conceptual framework is called the theory of change. You cannot see because it's very complex. I, I, I would like to, <laughs> to have a better picture that can help us to understand a little bit better. But it's very useful in order to say what um, a mayor can do, what an academic can do, because we can see very well what is the, the, any kind of contribution that can be useful to achieve the human health, to achieve the aim of human health. But before the concept of human health and definition of human health, we have already some kind of global agendas in order to face the climate change, to mitigate the climate change, to adapt to climate change, and also to have a sustainable development, and also to face those some kind of natural disasters that are in some way related to the, the climate change. We have also at the European level some kind of agendas focused on the European problem that is already connected with the other global agendas. But unfortunately, some kind of these works that come or politics that come from those agendas don't work so well as we would like. Why? Because there is two problems. There are two problems. One of them, it is because the some of the politics, some of the way that we have to overcome that problems are very expensive for the people. The people cannot afford that kind of expenses that we have to support. And by other way, we have to uh, change our, our way of life to another way that, that is not very pleasant for us. We don't, we, gonna, we don't go change our way for another one that is not pleasant, of course, because that is very related to the, our mental health and so on. So we, have, we can support some change on, on our way to live for another one that, doesn't, that is not pleasant during a short time, not during a long term time. In order to overcome these two kinds of problems, Currently, we use the fact that the people, when interacting with the natures, became healthier and, uh, healthier and happier. There is an improvement of mental and physical health, too. By other way, we know that the people that use that kind of interaction with those results become more connected with the nature. They, they go, uh, they, they try to, to find some projects where they can help the nature, they can help to improve the natural environment and the city environment also where they live. So we can use this fact to overcome it, to get the people for our project and to face, of course, the climate change. And this kind of approach to overcome those problems is already indicated in some for some societies, from the social, uh, civil society, and of course from the academic point of view, as a way to bring the people more health and also uh, by a low-cost way and politics. So to overcome and to support this, this solution, based on the fact that the people can enjoy nature and defend the environment, we use the approach based in the ecosystem services, not only for the mental health, as you can see in this picture, but also for the physical one, because both of them are very connected, of course. So in this kind of uh, ecosystem service appears the concept of ecosystem health services. And we, when, it, when we talk about the ecosystem health services, we need a framework to understand what we're going to do, what, what is happen in certain kind of geopolitical strategy, as my colleague is expert, and in the other situation that is very particular, depends on the, the dimension of our analysis. We can show you right now uh, um, a perspective that we use to know what is the characteristic of some kind of ecosystem concerning the provision of health service and the demand of this kind of service based on analysis of the type of interaction that you can establish with nature. We have four channels of interaction. One of them is very metaphysical one. one of, uh, another one is a remote one where it try to preserve what is going on. Uh, bird watching is a kind of example. We can interact directly, feeling what's happened from a physical context that we're going to do some kind of hiking on nature or with the bike in our city around a, a park. And also, we can live there and enjoy uh, incidentally uh, the, this kind of interaction with the nature. 
So we have to know what kind of stimulus we can use, we can get when we are in certain kind of ecosystems that can stimulate our different sense and the synergy that we can establish between them. So for that we establish a, a conceptual framework based in the knowledge of ecosystem settings and of course the infrastructure that you can find in that territory that can use to interact between the potential and opportunity to enjoy that kind of potential. That is the framework to better know our provision. Of course, based on that kind of framework, you can build another framework, but for the methodology to get that kind of uh, information that we can put in our model. We already do this kind of approach in Portugal and also in some geoparks in Brazil. Uh, this kind of methodological framework can be achieved or can be, we can put that kind of information based on another information already available for the general public and also for, by the, um, the scientific and academic uh, uh, colleagues. Concerning to the demand, concerning to the demand, you can characterize the demand based on different level of arrangement with nature. Of course, some people go for the nature, by, the, by another healthy way, just looking for it, for a good space, a healthy one, where they can be with the family, the friends, enjoy, and so on. So it is the naturalness that gives us the, the, the people the motivation to go there. Some ones go to, to some kind of nature by the adventure. The physical uh, challenger is the aim of these presence in the nature, of course, we want that the people enjoy the nature by that point of view, by the sustainable point of view too. The, uh, the third one and last one, it is the engagement with the nature. Some people go to the nature to feel part of that kind of, uh, uh, of the nature. Uh, the, people, the, the forest baths is one of the examples that we can use to show us what is the engagement of the nature. So we have talking about the provision and now we have talking about the demand. So we know we have to know already what is the mediating role of different kind of activities that we can uh, have in the nature. If you go to the nature and do some kind of activities, don't mean that we, sports can do uh, by other kind of activities. We can mediate this kind of interaction between the provision and demand by the activity that can be used, of course, to increase the three mechanisms that improve our health and beside the improvement of our health we can also improve our contribution to a better environment. Uh, using the, that kind of uh, approach and the other one concerning to the One Health <laughs> approach, we have been participating in the last September last year in Denmark in the Euromit where we try, where the aim of that kind of Euromit is to establish the strategic priority for Europe in terms of the contribution of sports, outdoor sports, not the competitive one, just the one that is made by the recreational point of view, but even during the daily life activity when you go to, the, to some kind of our city, when you go to the work, by bike, walking and so on, we, we establish some kind of strategic priorities that have three topics. And uh, I like very much the first one where I've been <laughs> and we try to, to transfer some kind of the knowledge that we achieved during our project. And the topic one is about green sports for a green Europe and climate change and biodiversity. It is a big one stuff, uh, the big one <coughs> topics that we're going to put a lot of work them and we want to transfer this kind of uh, approach to the European Union. Concerning the, our national intervention, we have already some kind of pro uh, programs to promote physical activity in the different way that we usually you can see. We, we're going to put some kind of uh, population, for instance, uh, postmenopausal women. In the outdoor, they just do some kind of outdoor activity. There is no indoor activities. And beside that kind of activity, there is some kind of environmental education and cultural education too, based on the knowledge of ancients that live also in that uh, geo, uh, that, that uh, part of the territory. During this process that I've been showing, we published and participated in some uh, scientific events 
we have already participated in some. Uh, we have already also uh, published some scientific uh, reports and uh, uh, scientific papers based on our experience and the talk that we have uh, we have doing during this process. And uh, by now, it's uh, our state of the art concerning our contribution. And uh, I hope this can be useful and used by the other persons. Uh, is, this is just the beginning of the way that we have and that we are studying to contribute for the climate change, for the mitigation and the adaptation to the climate change. Thank you so much for your patience. <laughs> Merci, Ronaldo, pour, pour ce rappel là, sur les services sanitaires rendus par la nature et, et notamment à travers le sport. Euh, je vais maintenant passer la parole à, à Mireille Almeida, qui est chercheur de l'Université de Coimbra. Euh, Mireille présentera son travail sur l'adaptation des institutions de protection civile aux défis posés par le changement climatique. À toi, Miguel. Here? Yeah, okay. So, good afternoon, everybody. So, uh, as was said, I will talk about the adaptation to climate change in risk management with a special focus on wildfires that were not spoken so far. But, of course, that uh, wildfires is, are very well related to the, the climate change. So, in last year, 2022, uh, with these long uh, drought periods, periods we, we had, so it was, re it, were, it was reflected in the, the large fires that we have in all Europe. Uh, this year, at least in Portugal and, and in Spain, I know that the precipitation is um, higher than the average that we, had, that we used to have in the recent years, but actually this uh, does not represent that we will have less wildfires than in, port, than in the, the previous years, because normally when we have um, the precipitation concentrated in some periods, so we have lots of uh, herbaceous growing up and sprouting, and so we will have lots of fine fuels, so that can jeopardize the management of wildfires. So let us see what, we'll, what we will have this year. So if in the next months we will have uh, months with no rain, so we will have uh, for sure problems with uh, wildfires or heat waves or whatever. And uh, so, but this is, uh, let's say, a pattern that we are watching in the, in the last decades, that uh, even if the number of ignitions or the, the areas burned are quite constant, at least in fire-prone countries, what we have normally is an increase of the area of the largest fires that we have. So we have less fires, we have less uh, medium area fires, but we are having many more extreme fires, uh, fire events. And uh, so this is a problem that we have. And so, of course, that the um, institutions that deals, that dealing with wildfires uh, must have um, into consideration, and so they must be adapted to the, um, the new patterns of wildfires. And this was what we tried to understand. So what is the level of adaptation to climate change of these um, entities? And so the focus of this study that we developed in Triple C project were so uh, to understanding the sensibility and level of, um, of adaptation of institutions dealing with natural hazards, so not only the, the, the wildfires, but all the fires that were addressed in, in the Triple C project, so to climate change. Uh, we also try to understand which are the main difficulties resulting from such adapt adaptation strategies and activities. So what were the, 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 the tools and information that these institutions uh, do need? So this was integrated in this work package 5 of the Triple C project, so where we have several meetings with policymakers. Uh, so, with these representatives of uh, policymakers, uh, institutions, so we not only 
um, send them a, a questionnaire to, to, to them fulfill, but we also um, uh, interview them to, in order to understand better what were the, so the, them sensibility and uh, the, the main difficulties to deal with these climate change scenarios. So we interviewed several um, uh, institutions from different countries. Here I will talk, so the institutions and the, the answers that we got from uh, three, uh, three countries that are involved in the project. So those countries more prone to wildfires. Uh, so Portugal, Spain, and France. And uh, so we tried, firstly, we just, uh, uh, I'm just showing you um, if these institutions that were interviewed, so if they somehow faced problems related to climate change. And as you can see here, um, so uh, uh, all of them already uh, uh, faced these problems. Uh, mo many of them, so uh, problems related with water quality and quantity. Many of them uh, also um, problems related to wildfires. Um, so characterizing the, 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 the entities that we have uh, interviewed, so as you can see, so most of them were uh, local institutions so with a, a, a scope, a local um, uh, area of intervention, but also regional, national, and uh, one of them with uh, international. Um, so we tried to understand uh, what is the confidence of these uh, people that was interviewed to, to, the, to the, the, the scenarios that are um, uh, uh, foreseen, let's say, by the, the EPCC and so all responders, yes, that they believe that climate change will be significant uh, and will increase over time. The, um, we also uh, asked, so the, uh, the IPCC has defined several climate change scenarios for the 2020, uh, 2050 and uh, uh, what is the level of knowledge that these people have so, and um, the, the major part of the interviewers said, okay, they have knowledge, they have some knowledge. And uh, what are the, the expectations of the institution they represent um, in order to, to the, the problems um, related to climate scenarios? And all of them so say that they are expecting severe, severe, severe aggravation of the, of the, the, the situation that they, they are dealing with. So let's say that we have people well informed and people that is uh, expecting for uh, difficulties and uh, great challenges caused by this uh, um, climate change. And um, also, how often do you think you should adapt risk management strategies to climate change? So uh, most of them uh, told frequently regarding to the wildfires because it's more seasonable uh, hazard. Uh, um, um, many people also uh, said uh, uh, once or twice a year. Um, if personally they have experienced uh, any difficulty caused by climate change, uh, all of them say sometimes. And so we try to understand uh, how effective the current management uh, policy uh, strategy um, in terms of preparing for a, a future climate change. So what was the, the, the opinion of that? And um, as you can see, uh, and I always put two, two, two graphs, so one for the, all, the, all the entities, and on the, the right side, the entities just deals uh, with wildfires. And so you can see that uh, these people believe with the strategy that is being followed by the, by, by the European, um, Union, uh, and so they say that uh, the Europe is doing what what can be done uh, regarding to the institutional um, uh, strategy. They say many many times that that, that they not exist 
it not exists or um, so they do not trust so much when we are talking about institutional, municipal or even uh, national strategies to, to, to fight the climate change. Um, so given the, uncertain the uncertainties uh, associated with the predictability uh, of uh, climate change, what should be the time horizon of, time horizon of uh, the overall risk management strategy? And uh, um, so many of them so say that, for example, at uh, an institutional or municipal, municipal level, should be the strategies sh should aim uh, an horizon uh, time horizon of less than five years. But what we can see is that many of these uh, institutions doesn't have a real uh, strategy, at least is uh, the, the, the answers that we had. Um, of course, that when we increase to a European or international level, um, the time horizon is uh, higher, so it's uh, in the most part of the cases less than 10 years. Um, this part of the interview, so it was to see, okay, uh, so now we have characterized the problems we, you have, so what are your ideas? So uh, let me see what are the, the tools or the methods that you in your um, institution use to uh, face the climate change to, to define the strategies. And so I separated the, the, the answers by the three different countries. So um, in Portugal, um, we used a lot the intermunicipal uh, climate change adaptation plans that we have, uh, hazard risk maps, uh, and uh, on-site monitoring. And education was also said, education and training was also said that uh, is something that is being used, and research project results as well as uh, the decision support and risk management systems and uh, tools. In uh, uh, Spain, so um, the tools that are being used, so the sustainable the SWOT analysis, let's say this is quite general, sustainable energy and clim climate action plans, climate ad uh, change adaptation strategies and plans, but what are being used are the regional regional plans, and uh, so they are preparing also uh, laws um, just will uh, address uh, directly the uh, climate change. Um, in France, so many documents, uh, also these plans uh, for, for, for the action in climate change, um, and sometimes uh, we have some answers, so this is a compilation of several answers, and they say that uh, uh, climate change is never mentioned in the discussions or to define uh, strategies. Uh, before was, so we were talking about the tools. Here I will talk about the information that is used by the institution and uh, normally uh, civil protection reports, climate projections, uh, parameters associated to each hazard like uh, the, the, the uh, full map cover, uh, ma uh, full, uh, map, full maps, for example, soil covers, uh, fires, and so on. Published data uh, concerning to the territory uh, and the strategy defined by municipal plans and intermunicipal plans. In many cases, uh, they uh, say that they use information that is available to everybody, so not. Uh, specific information, this was said in, the, in this morning as well. Um, and so uh, the, the, uh, for, for Spain, so the Agenda 2030, meteorological reports, climate scenarios and guidelines, uh, gli uh, guidelines publications for France, uh, always, let's say, uh, public information that is available. So let's say that institutions are, are not using very uh, specific and scientific uh, information that is uh, available. Uh, what kind of tools and methods do institutions need to play its role, them roles, and uh, for fire risk management? Um, integrated risk management platforms, more simulators, quantitative and qualitative uh, methods, awareness raising, 
um, they also showed uh, an interest in uh, spe specialization of human resources and materials, monitoring and alert systems, and access to more funds. This uh, needs to more funds to implement preventive measures was also mentioned by the Spanish institutions. Another thing is cooperation between uh, institutions. So there is a lack, the feeling is there is a lack of cooperation between different institutions. Um, and uh, uh, the, the other thing is that uh, the idea is that the, the tools should be more uh, precise in terms of space, so they need more local uh, information, local tools or regional instead of international or national or European. Um, so regarding to the challenge of the information, so they need more accurate information and the disaggregation of this information. Um, something that was said is that in many times all the information is not um, sufficiently accurate um, to provide trust to the citizens and to the entities. Uh, so, and this is something that somehow jeopardizes the, um, the, this, these policies and these uh, strategies to, um, to manage the climate change because there is always um, tremendous doubts of the results that we produce. And so people somehow, it's, it's a reason to not follow with the strategies or do not spend money with, uh, to implement that, those strategies. Um, from Spain, clear and easily understand information focus on municipality and regions, uh, indicating the possible risks and their probabilities. In uh, France, uh, adaptation to exist regulations, innovative and exemplary uh, projects and cooperation between the scientific community and uh, the territorial uh, actors. The main challenge that we have, so um, we must improve the capacity to respond, in this case to, to forest fires and to, to droughts, capacity to monitor, um, specialization of civil protection agents, the, the increasing appearance of um, cascading effects, um, the uncertainty, once again, we must reduce the uncertainty, uh, uncertainty of our projections, um, behavior of uh, change of the community, it's, it's a challenge to change the behavior of the citizens, accession of the most critical periods of fire. So I told you in the beginning, I told you that we are having fires uh, now we have the, the, the rain, the precipitation that is concentrated in some months, and so nowadays the, the fires are not only uh, a problem during the summer period, but is during the, the winter, or the, the autumn or the spring. The other, the other challenge that we have is the loss of com competitiveness of the region. Um, once again, uh, the, the, the costs, the increase of energy and economic costs, longer period with uh, heat waves or with droughts. Uh, from France, there, there, there is also uh, interesting answers on that because it's the possibility of have, having some rejections uh, of the solutions that are proposed by the citizens and because normally this, the effect of these strategies are not seen in objectively in, in the next, let's say, months or years. And so citizens can start rejecting, rejecting these uh, solutions. And uh, uh, one of the things was worsening of the economic, social, and political uh, crisis based on, on the, the, um, this rejection from the citizens. To conclude, so I would say that in general, people and the policymakers that were interviewed are aware of the seriousness of climate change and the extent, the extension of the, the, the impacts that are foreseen. But uh, they do not uh, trust so much in the, the policies that are being uh, followed uh, at the national, regional, or local, or even institutional level. The, this feeling uh, is, is not the same for the European policies. 
there are some ongoing projects, but in general, uh, institutions are still lagging behind in adapting to the effects of climate change, acting more by reaction than by anticipation. It is expected that uh, the scientific community will be able to minimize the uncertainties for, of forecasts, producing more accurate scenarios. Everybody wants, would like to have that, for sure. The, the scientific community is expected to produce more uh, fire risk, uh, more uh, risk management tools with application at a local or a regional level. Um, and in addition to the expected impacts, the direct impacts uh, and the loss of competitiveness uh, that climate change may bring, it is feared that the demand for the necessary policies to respond to this <coughs> challenge may aggravate social contestation, especially because the effects of these uh, policies are not so visible. And that's all. Thank you very much. Thank you, thank you very, very much, Miguel. Now we are moving on to the next presentation. I would like to give the floor to Ismael Moran Garcia, director of the Interreg Atlantic Area Joint Secretariat, who will speak about the new Interreg Atlantic Area program, that is the 21-27 program. Thank you. Good afternoon to everybody. Thank you very much once again for your kind invitation. I will make a, a little a small intervention, just a global and general overview on the new programming period. Uh, we keep on working on uh, 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 cooperation, in transnational cooperation. We still having the same uh, thematic priorities to to support projects, more or less they are almost the same, and they are adapted uh, to the new challenges, or we try to adapt them to the new challenges. And uh, what I'm going to talk, basically, it's about the period that goes from 2021 to 2027. The one that I spoke yesterday was 2014-2020. And uh, this period, 21, 27 may be extended in a way in financing terms to 2030, more or less. So projects may be running till 2029, 2030. So the, basically, the Atlantic area stills being one of the instruments of the, uh, of the European um, cohesion policy for uh, the economic and social and cohesion, uh, the territorial cohesion and development of the, uh, the Atlantic uh, regions. The difference is that we have only four countries since the United Kingdom uh, left the, um, the, the European Union, and uh, therefore we have 22 Atlantic regions, but not only because the, the, um, uh, of the Brexit, but also because there was uh, a new uh, territorial order in France. So many regions are gathered under biggest regions. So this is why we, we change this, this, number, this number. And our, our aim still is being uh, to find solutions for regional challenges in the fights of innovation, uh, resource efficiency, environmental and cultural assets, and also supporting regional development and economical growth. And we are still being in line with the blue growth strategy and the Atlantic Maritime Strategy. Very briefly, four member states, 22 regions, four priorities, being only three thematical, one of them, the fourth priority, it's more uh, addressed to the, um, to the public authorities. And this is the, final, the financial allocation that we have in our EDF. In description, 
we're still having the same geographical, more or less the same geographical area. France has, uh, has eligible areas, La Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, the Pays de la Loire. Nouvelle-Aquitaine, uh, it's now the, this uh, new region that gathers the old poitou charente and uh, now it involves us as well uh, Limousin. We have in Ireland and Portugal all the national territories eligible, and uh, for Spain, we have the inclusion of one, uh, one eligible region, which is La Rioja, and also the remaining part of Andalusia. So all uh, the Andalusia territory is now eligible. And of course, the islands, the Spanish and uh, the Atlantic Spanish and uh, uh, the Portuguese islands are also eligible for, for this program. The program has four thematical priorities, blue innovation and competitiveness, blue and green environment, and also a blue sustainable social and tourism and culture. And the fourth one is uh, the better governance for cooperation. Uh, this uh, priority number four is the one that has um, the, uh, in financial terms, the lower financial allocation. So it is addressed, as I said, to uh, local authorities, to government, it's more to the public administration. Uh, we are working on the way a call will be done for this priority number four, but we are, are almost sure that it will, there will be only one uh, call for this uh, priority number four. And we are uh, studying which one is the best approach for this, for this priority. So we will remain in the three first priorities, which are the ones that uh, are uh, more relevant for you. For uh, priority, the global allocation for the program is uh, basically uh, 105 million in general numbers. Uh, and for, for priority one is 30 million euros, two is 45 million euros, and for priority three, uh, 17, 70, sorry, 17 million euros. This is just the figures in REDF. So this is the allocation that we have to give to the partners. Then you have to give your contribution, which always is lower than this. It's just a 25%, or it can change depending on the kind of project that we have, uh, or the financial plan that you set in an application. But very basically, this is the, the, the figures for the program. We had a call. So we don't have too much to say, but we have news. And the news is that in October the last year, we opened a call, and now the call is closed. This call was, uh, was opened, and the allocation for this first uh, call was 45% of the financial allocation. Uh, and it can change, the figures may change, depending on the need uh, of the of the program or uh, what, what is the quality of the proposals that we have. This is just a proposal that, we, that the Joint Secretary uh, does to the, to the monitoring committee, which is the, the one that approves the project, and we said that 45% of the allocation is quite okay, but they may say that given the relevance or the, or the quality of the proposals, we should uh, engage more money, commit more money, and uh, this is done. This is what happened in 1420, actually. All projects are expected to contribute uh, with innovative solutions as well. We're still working on that. Uh, they have to reach the program objectives. And uh, the approaches may be new, can be experimental, and the program is particularly good for testing new methods in a transnational network. And. Um, we, we're still working in transnational cooperation. This means that what we do is to work with the neighbor of our neighbor. We are not only in a, in a logic of cross-border. We don't work only with the, our neighbors. We work also with the neighbors of our neighbors. And that is why uh, we, we ask for this very first call to involve as 
an eligible criteria uh, to be a, to be approved the project is um, to have four member states not to be approved sorry to be assessed so it can be assessed only if they have four uh, different uh, partners from the fourth uh, different uh, member states based in the eligible area projects uh, financed by the by the program must show a uh, high transnational cooperation intensity they have to work together in cooperation not only just putting part of their job and having a, um, a kind of meeting and uh, to set objectives and making this kind of pool which is not really natural but what we want is really after more than 20 years of working in international, international cooperation what we what we want or at least what we still want to do is to work uh, in our networks in the same way they have been doing them with an appropriation of the uh, results for each one of them not only relevant for their own regions but also applicable or implementable in another uh, Atlantic regions and uh, it was a requested by the monitoring committee to have this quadru uh, quadruple uh, helix uh, approach, which, is, uh, which involves social and civil society, also public and private sectors, and also the research sectors. And of course, what we want is, as I saw yesterday and I see today, is uh, your involvement with enthusiasm and commitment not only with you as a network or as a project, but also with the program. This is something that we saw in both projects, Triple C and Risca Cuasola, I must say, as project managers. The call was open for traditional projects, uh, only open for priority one, two, and three. And the submission was done through uh, our uh, platform, the CG platform. Uh, it was open from the 14th of October till the 3rd of March. It was expected to be closed in mid-February, um, mid, uh, and there was a high demand, it was said. So uh, we decided to extend it two weeks, but despite the w we extended two weeks, we only reached 62 uh, applications. And uh, these 62 applications reach 123 millions, more or less, circa uh, 123 millions of euros. And the communication of these results will be done after the summer. What are we doing right now? Well, we received all the hey, we we received all the applications and we make a first analysis, which is the minimum of the minimums to be uh, assessed. This is what we call the eligibility analysis. All the information related to the eligibility analysis and also to the assessment is transparent and available on our program manual. So you can find uh, the criteria we use for the assessment, what we request and what we want. Uh, right now we are working on this first phase, the eligibility criteria. Uh, the written consultation, the approval of this written consultation, which means that we have the green light to start uh, the assessment, will be done next Friday. Uh, so that means that the four member states will agree if our proposal it's okay. Once again, this is the eligibility not the assessment and since we have this green light we started the assessment that may take one month uh, for us so by the end of uh, june more or less there should be a meeting of the monitoring committee uh, for the approval for discussion and approval of uh, the applications uh, and after this uh, meeting of the monitoring committee we will of course start to notify the, the, the projects which were uh, approved or not and we will start even this year in 2023 with our seminars in our tools that they mainly remains the same it's our CG platform improved with 
the bad or good experience that we had in the past, so we're trying to improve it, and also uh, we had uh, sem we we also learn in the financial management, not only in the platform, but financial management and project management. Um, we learn a lot during this first uh, during the previous programming period, namely with the problems that we have with our IT supplier. So we try to simplify some of the things. Some of them are, are improved, other ones may not, because uh, we, we were not allowed to, or were not feasible, depending on the member state, of course, or uh, from other member state perspective, it was not feasible or not the correct way to do it. We work under consensus, so sometimes we have to uh, give uh, room to, to this kind of, of suggestion, but we still committed and we still working happy uh, in the Atlantic area, the team, um, I'm talking about uh, in name of, of, of my colleagues, uh, and we are happy, we hope if you are already there as member uh, of, the, of a project, lead partners or partners, and hope we may have good news for you by the end of June. So if you have any questions after this intervention uh, related to this process of uh, call or when will be the next calls, I'm, I will be more than happy to, to tell you. Thank you. Thank you very much, Ismael. We are all confident that the new Atlantic Area project uh, program sorry, will be a success. And uh, now, if there are not any questions I, or debates, I would like to give the floor to my colleague, Jose Quevedo, who will uh, briefly uh, pronounce some uh, closure words. Thank you. Bonjour, de nouveau. Je vous promets d'être plus, plus court que, que jamais. Hier, c'était six minutes. Aujourd'hui, j'en prendrai que trois. Il y a des avions à prendre. Il y, a, il y a la fatigue aussi. Il y a toujours le beau temps. Et donc, seulement quelques, quelques mots pour, pour finir, avant de donner la parole, bien sûr, à la personne qui va clôturer ce, ce séminaire. Bon, comme dans le cas de hier, nous avons accompagné euh, ce projet pendant aussi six ans. Et nous avons commencé de la préparation de l'idée avec son chef de file, la CMG, avec euh, ma collègue Maria euh, il y a longtemps et avec d'autres qui l'ont succédé. Nous vous avons aidé à rédiger la proposition, à, à aider à surmonter un peu les difficultés administratives qu'il y a toujours dans tous les, dans tous les projets. Et pour cela, euh, nous avons toujours compté sur votre collaboration. Bon, hier, nous avons parlé des sols, des politiques visant à promouvoir la résilience des sols, des accords sur euh, cette question de la vie, de l'opinion des agriculteurs. Et nous avons aussi euh, également rappelé le rôle de l'Europe dans la préservation de l'environnement, dans les politiques en faveur de l'adaptation au réchauffement ou au changement climatique, ce qui est également lié au séminaire que nous avons eu aujourd'hui. Aujourd'hui encore, des, des sujets très importants ont été abordés. N'oubliez pas que Triple C, c'est un projet de capitalisation d'autres projets. Ça a été bien dit, mais je voulais le, le remarquer. Nous avons pas mal d'instruments qui peuvent aider à la prise de décision dans notre projet. C'est pas loin, il suffit de taper sur notre site au web ou sur le site de la Chambre ou sur le site de la CMG ou de n'importe quel partenaire. Vous pouvez trouver tous les instruments, tous les, toutes les ressources qu'on a créées et tous les contacts que, qui sont, même à la fin du, du projet, à votre disposition. Et donc aujourd'hui, bon voilà, a, on a parlé de cette plateforme, des résultats des enquêtes de terrain visant, visant à mettre en relation les acteurs locaux et à mieux communiquer sur l'adaptation aux risques des changements climatiques. Nous avons parlé aussi des tourbières et de leur restauration. 
Nous avons examiné quelques bonnes pratiques et solutions au niveau de l'Union européenne. On a parlé, on a discuté même de l'adaptation des institutions euh, aux, aux politiques de, de, des changements climatiques. Et nous avons vu, il y a cinq minutes déjà, euh, les nouvelles à propos de la programmation 21-27, déjà avec la, le premier appel qui s'est produit il y a quelques semaines. Voilà, nous arrivons à la fin de ce projet. Après des moments, comme je disais hier, très délicats pour le monde, avec cette fameuse pandémie qu'on qu essaie d'oublier, qu que je pense qu'on a déjà oublié. Un changement brutal dans les relations humaines, dans les relations de communication, comme, disait, comme je disais aussi hier. On est passé des réunions en présentiel à des réunions online tout le temps. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je, je m'en réjouis. Et donc, pour ma part, et pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, euh, je voudrais tout simplement dire que des projets comme celui-ci, comme celui d'hier, renforcent le sentiment de la coopération en Europe, que des programmes, que des projets comme celui-ci aident à construire l'Europe, peu à peu, pas à pas, et que ce continent doit rester notre maison commune, comme je disais aussi hier, seule façon que je connaisse d'éviter une telle dérive vers le nationalisme, vers les nationalismes et vers les, les extrémismes. Je dois remercier à tout le monde pour sa participation. Et je, je demande, je, je porte mes excuses, si jamais je m'oublie de quelqu'un. Je ne le fais pas exprès. Au comité des régions, qui nous a donné ce merveilleux euh, scénario pour, pour qu'on puisse discuter, parler et être à l'aise, je pense. Bien sûr, au programme Interreg Espace Atlantique, non seulement par l'appui financier qu'il nous a donné, mais aussi par l'appui euh, dans des conditions difficiles pour eux, et moi je le sais très bien, euh, dans des cir circonstances administratives et de gestion très difficiles. Merci encore Ismaël, et euh, s'il vous plaît, portez euh, nos félicitations à vos, à vos collègues aussi. Merci Jean-François. Merci Nicolas. Merci Nathalie. Julien, Philippe Granger, merci beaucoup. Merci à tous les partenaires, à tous les associés. Merci évidemment à, mon, à, mon collègue, à mes collègues Diego et Pedro Servilla. Sans eux, on ne serait pas ici. Hein. C'est grâce à eux qu'on est là. Et finalement, merci Michel. Je t'ai tout dit hier. J'espère que tu n'oublieras jamais euh, <coughs> les moments de de notre discussion à Saint-Sébastien, <rire> en Dordogne. Bon. Et permettez-moi, finalement, pour dire, parce qu'aujourd'hui, c'est le, le jour européen de l'information jeunesse, j'ai travaillé 14 ans pour les jeunes au Centre régional d'information jeunesse des Asturies, et je n'oublie jamais que je viens de ce monde. On oublie souvent de porter nos messages aussi par rapport au changement climatique, aux jeunes. Et c'est quelque chose que nous devons changer dans nos prochains projets. Et permettez-moi d'être un peu égoïste aussi aujourd'hui pour dire que euh, notre bureau d'Aix euh, fait 25 ans cette année. Et euh, je veux finir avec une phrase qui est qui préside nos brochures, notre site web, notre slogan en définitive. Et là, c'est compris tout ce que j'ai voulu dire hier et tout ce que je veux dire aujourd'hui. Écoutez la phrase. Voyager dans le monde et rencontrer des gens rend les hommes discrets. Merci à tous. OK, thank you. Excusez-moi encore de d'interrompre la, la clôture du, du séminaire, mais je ne pouvais pas euh, ne pas vous montrer que je suis impressionné. Je suis impressionné de voir que euh, la plupart d'entre vous, euh, acteurs sur le terrain, agriculteurs, scientifiques, euh, gestionnaires, administrateurs, sont restés pendant deux jours même si le bâtiment est beau, même si la salle est pas mal, deux jours sans faille. 
J'étais habitué ici à nos réunions du comité des régions où il y a les grands politiciens, mais qui, qui partent et qui quittent et qui ne sont jamais tous les temps à la réunion. Je suis vraiment impressionné et je tiens à, à vous féliciter pour cela. Euh, ma deuxième question est euh, profiter du comité des régions. Vous savez, vos élus, euh, bon, on a plutôt parlé avec nos collègues de la Dordogne qui ont des élus à la Nouvelle-Aquitaine. On a le Pays Basque, vous savez, des bons représentants euh, forts à, à, au comité des régions. Euh, les, nos amis portugais, nos amis irlandais, UK, on, on a plus de représentants au comité des régions, mais on a un groupe de contact euh, avec le Royaume-Uni. Je crois que là, vous avez encore un petit chemin à faire, de faire lier vos travaux sur le terrain, vos projets européens qui sont impressionnants. Je ne vais pas entrer dans les contenus parce que je ne suis pas un expert, mais de faire passer les messages à l'Europe via vos politiciens. J'ai écouté que vous aviez l'habitude de le faire via vos parlementaires européens. C'est un bon réseau. Mais vous avez aussi des représentants euh, euh, régionaux euh, plus proches de vous qui pourront porter vos messages, vos préoccupations euh, au niveau du comité de région. Merci beaucoup de votre participation. J'ai beaucoup appris euh, sur le terrain, et, mais j'ai surtout fait pendant ces deux journées, deux journées et demie, trois journées, des bons amis qui vont me permettre de visiter vos, vos endroits respectifs. Euh, Jean-Philippe, peut-être, pas uniquement Sarla, mais d'autres endroits de la Dordogne et aussi d'autres pays dans l'Europe. Un grand merci à vous tous et mes félicitations sincères. Merci. Je vais maintenant passer la parole à, à, à Eric. Et avant de, de, de passer cette parole, je voulais remercier chaque personne qui se sont investie dans, qui s'est investie dans, le, dans ces deux séminaires. Je voulais euh, remercier euh, euh, les partenaires, tous les intervenants et également les, les invités pour leur participation. Donc maintenant, c'est Eric Frétillère donc, qui va clôturer ce, ce séminaire, donc, qui est président des Érigants de France et qui est également euh, vice-président des Érigants d'Europe. Merci beaucoup. Euh, je ne vous cacherai pas que c'est un grand honneur pour moi pour, euh, de conclure cette journée et euh, de conclure Triple C, mais j'ai même envie d'aller un peu plus loin et de conclure peut-être ce séminaire. Et euh, on va faire une conclusion un peu à l'envers. Lorsque j'ai entendu les deux dernières euh, interventions, je me dis, durant ce, ces, ces trois jours ensemble, on a parlé de changement climatique, on a parlé d'eau, on a parlé d'Europe, on a parlé de la Dordogne, pas que de Sarla, on a parlé de beaucoup de, de problématiques que je vis au quotidien à Irrigant de France et à Irrigant d'Europe. Mais ce que j'ai trouvé absolument exceptionnel, c'est qu'en fait, nous avons passé nos trois jours à trouver des solutions et à essayer d'avancer ensemble. Dans mon travail au quotidien, je passe la plupart de mon temps à répondre à des gens qui ne trouvent que des problèmes. Et je voulais attirer votre attention là-dessus et je voulais vous en remercier parce que c'était un grand bonheur de travailler avec vous pour trouver des solutions et avancer par rapport au changement climatique. Et par rapport aux deux conclusions, ben je vais vous demander de vous applaudir pour vous remercier de ce que vous avez fait. Merci à vous, applaudissez-vous entre vous. C'est pour, pour l'excellent travail que vous avez fait. Alors, le monde agricole, je voulais juste faire un petit aparté aussi. Il y a pas mal d'élus dans la salle et euh, j'aimerais qu'ils deviennent de bain nos ambassadeurs et qu'ils ramènent dans leur territoire, au niveau national, au niveau départemental, ces, ces éléments qui ont été faits. Il y a un site qui est très bien fait, il y a de la communication qui est faite. Je les remercie par avance de faire ce travail-là qui me semble indispensable. Alors nous, les agriculteurs, nous sommes des climato-dépendants. Notre quotidien, c'est de s'adapter aux aléas climatiques. Et les aléas climatiques, euh, 2022, on en, a, on en a eu beaucoup. On a eu des gelées tardives, on a eu des orages 
qui ont touché, qui ont été d'une violence inouïe. On a eu une canicule historique et on a fini par des incendies et des feux dramatiques. Et à, toutes ces, à tous ces aléas, en fait, il y a une réponse. Et cette réponse, c'est l'eau. Notre collègue Gia du Tarn-et-Garonne nous l'a expliqué par rapport aux gelées, comment euh, l'eau permet de répondre à, et de, de permettre de continuer à produire. Les amis agriculteurs qui ont subi des tempêtes où tout était détruit, les seuls qui ont pu redémarrer, ressemer, refaire des semis directs, c'est parce que derrière, ils avaient de l'eau, parce qu'on a enchaîné après avec de la canicule et donc ils ne pouvaient pas redémarrer. La canicule, bien entendu, ceux qui ont eu la chance d'avoir de l'irrigation, c'est ceux qui ont pu maintenir leur, leur production. Et puis, pour finir, les incendies. Notre collègue de Coimbra nous l'a évoqué, les incendies dramatiques qu'il y a eu au Portugal il y a quelques années. Mais J'ai un, un petit clin d'œil à mon collègue du département qui a subi aussi euh, ce genre d'incendie. Durant cette période-là, j'ai été très sollicité par les médias et euh, j'ai fait beaucoup de plateaux dans lesquels j'étais systématiquement avec des pompiers. Et je me suis aperçu et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points communs. Et notamment, bien entendu, l'eau, qui est un élément majeur. Et le stockage de l'eau. Systématiquement, nos stockages d'eau sont faits et sont prévus pour donner accès aux pompiers. Et au-delà de, de ce lien avec l'eau, on s'est aperçu que le monde agricole à travailler avec les pompiers pour leur permettre d'amener des citernes, de, de les amener sur le terrain parce qu'ils connaissaient bien le, les, les zones et tout ça. Il y a un vrai lien entre ces deux univers qui est né pendant cette période-là et qui, je pense, est tout à fait importante. Alors, se trouver ici à Bruxelles, je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir l'évolution des différents pays et de se comparer aux autres pays et de voir les avancées. C'est tout le travail que nous avons fait là. Mais je voulais vous ramener quelques éléments au niveau français. On a évoqué euh, la problématique de, de l'accès à l'eau. Nous, en France, on a une chance extraordinaire. Lorsqu'on se compare aux autres pays européens, on est le deuxième pays au niveau de l'abondance en eau derrière la Norvège. En France, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'eau. Si on regarde l'utilisation de cette eau, on se retrouve dans les derniers pays européens au niveau du pourcentage d'utilisation de cette eau. Donc je pense qu'il y a un travail absolument énorme à faire et au vu des perspectives que nous avons vues hein, en fonction des régions, des pays, les perspectives nous annoncent plus ou moins d'eau, on, on verra euh, ce, qui, ce qui va se passer, mais de toute façon, nous aurons suffisamment d'eau pour produire. Et je pense que cet enjeu-là de l'adaptation au changement climatique et de cette transition vers laquelle le monde agricole doit aller et qui est indispensable, il y a quelques règles, je crois, qu'il faut préserver et qui sont indispensables. La première règle, c'est qu'on ne supprime pas de solution à un agriculteur tant qu'on n'a pas en compensation des outils et des éléments qui lui permettent de produire et de préserver une agriculture économiquement viable et acceptable d'un point de vue environnemental. Ça, ce sont des éléments qui me semblent absolument indispensables. Et puis, je crois qu'aussi, on l'a évoqué, on l'a vu, la recherche avance aujourd'hui. Euh, il y a un travail qui a été fait euh, au niveau de la Chambre d'agriculture euh, sur le sol, la connaissance des sols, la connaissance des plantes. Demain, il va y avoir des ouvertures vers la génétique. Il, va y avoir, il ne va rien falloir s'interdire. Je pense que dans les 30 ans à venir, il va y avoir énormément d'améliorations qui vont pouvoir être mises en place, mises en œuvre pour répondre aux attentes à la fois de la société, du changement climatique et de la souveraineté alimentaire. Et tous ces enjeux-là ont un rôle important, mais il ne faudra rien négliger et rien ne s'interdire. Et puis, le changement, effectivement, est en place. Il faut être très prudent. Nos exploitations agricoles, il faut être lucide, elles sont fragiles. Elles sont fragiles socialement, elles sont fragiles économiquement, elles sont fragiles environnementalement. Et tous les assolements que nous avons sur nos productions ne sont pas le fruit du hasard. Les, as les assolements, sont, il y a un historique culturel qui est en place. Derrière ces productions, il y a des filières. Derrière ces filières, il y a des territoires. Derrière ces, ces, ces territoires qui façonnent notre environnement. 
Et donc, le rôle de l'assolement, de la production, qui est parfaitement intégré dans son environnement, il est aussi très fragile et on ne le change pas comme on veut. J'aime bien cette métaphore d'expliquer qu'une exploitation agricole, ce n'est pas un petit voilier où on fait un virement de bord pour aller à droite, à gauche. C'est un gros paquebot qui doit, vers lequel on doit tendre vers des orientations. Et aujourd'hui, le paquebot de l'agriculture française, il s'oriente et il tend vers l'adaptation au changement climatique, il tend vers la souveraine, préservation de la souveraineté alimentaire et il tend vers le respect de l'attente de la société. Donc ces trois axes-là sont absolument indispensables et c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a entendu aujourd'hui dans ce travail, euh, dans le travail que nous avons fait, que vous avez fait, que vous nous avez présenté et qui est tout à fait intéressant. Et puis il y a un autre aspect. On, on est aujourd'hui 8 milliards, je crois. Demain, sur la planète, 10 milliards. Donc de l'alimentation, il va en falloir. Et puis on a vu au niveau européen, les enjeux géopolitiques, les déséquilibres aujourd'hui qu'il peut y avoir, la fragilité qu'il peut y avoir. Donc la production alimentaire doit être au centre des enjeux. Et c'est pour ça que je crois qu'un des enjeux majeurs, c'est de faire reconnaître notre agriculture, notre agriculture européenne, comme un enjeu général majeur, avec comme moyen l'eau pour permettre d'y parvenir. Si on regarde, l'homme a besoin de trois, trois choses. Il a besoin de respirer d'abord, d'avoir un oxygène, une qualité de l'air. Il a besoin de s'hydrater, il a besoin de boire, il a besoin de manger. C'est le troisième axe. Et donc, pour manger, c'est l'agriculture qui, qui est productive et qui permet de s'alimenter. Donc, tous ces, tous ces éléments, et donc l'agriculture irriguée, on l'a vu, ça a été dit, il y a énormément d'externalités positives. Le rabaissement de la température, par exemple, euh, la biomasse, on a parlé du stockage du carbone euh, dans les sols, euh, qui est très important, qui va être un enjeu de demain qui va être majeur. Et puis euh, l'amélioration de la biodiversité, je le cite souvent euh, sur mon exploitation irriguée, j'ai de la biodiversité, vous allez sur une exploitation qui n'a pas pas d'irrigation, où tout est sec, en pleine canicule, vous n'avez ni insectes, ni oiseaux. Donc la biodiversité, elle commence et elle démarre là. Donc moi, je voulais juste conclure ce, ce séminaire parce que la réflexion que je me suis faite, c'est que notre agriculture, qui devra s'adapter à tous ces enjeux, qui devra être une réponse, trouver une réponse face au changement climatique, eh bien je crois que moi, elle peut être aussi une solution dans le stockage du carbone, dans le rabaissement des températures, l'agriculture peut être une vraie réponse au changement climatique. Et je crois que tout le travail, ça a été dit ici, de la recherche, de, 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 de vous tous ici qui ont fait un travail absolument remarquable euh, de prospective, de travail, euh, c'est un, un des éléments qui est absolument important pour nous, et comme l'a dit José tout à l'heure, qui a travaillé euh, avec les enfants, je crois que ce que nous faisons là, c'est pour nos enfants aussi, demain. Et moi, je sais qu'à titre personnel, c'est une motivation première que j'ai de pouvoir, je, je dis souvent, euh, no, la génération de nos grands-parents ont eu une agriculture pour rebâtir la période d'après-guerre. Euh, nos, nos enfants de demain vont devoir reconstruire avec le changement climatique préserver notre souveraineté. Et je crois que notre rôle, et mon rôle, je le vois comme ça, comme une transition pour permettre à cette nouvelle génération, et le rôle que tu as dit est absolument majeur et important. Nous sommes dans le cadre européen. Je rappelle que l'Europe le, a été construite pour l'agriculture et pour une, une Europe agricole. Et je crois qu'elle doit regagner son leadership agricole pour répondre à tous ces enjeux de demain. Et c'est ce, ce qui est fait dans ce cadre-là, et c'est ce que je, je trouve tout à fait remarquable. Alors, vous l'avez dit, ces deux projets arrivent au terme de leur mission. C'était maintenant, je crois qu'il y a une histoire avant, et qu'aujourd'hui, c'est le départ pour repartir vers une nouvelle aventure. Euh, très sincèrement, je crois que vous avez nourri toutes nos réflexions à travers tout ce travail. Et je crois que ce que tout le monde attend, c'est de repartir 
vers une nouvelle et belle aventure, tous ensemble, et j'aurai grand plaisir à être avec vous et à accompagner cette mission qui est tout à fait remarquable et tout à fait intéressante, et je vous remercie. Thank you very much. If we all could uh, approach the center of the room for a group picture, that would be great. Thank you.